በቅድሚያ ሰላም ተቀርባለሁ እንደምን ከርማችኋል አሁን ያው እንደምንናቀው የገላቲያ መጻፍ ያጠናን ነው ምራፍ ሁለትን አጠናቀን ዳሬ ደግሞ ምራፍ ሶስትን የምንጀምርበት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳመጠን ዛሬ ደግሞ ከምራፍ 3 ጀምረን እናጠናለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንጸልያለን አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናከብራለን እናመሰግናለን ክብር ለስም ይሁን የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ መጽሐፍ ቃልህን እንድናጠና ይንን እድልና ይንን መድረክ ስለሰጠን ተመስገን አሁንም እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን አስተምረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በፊት ሐልን የቃልህን ምስጥር ግለጥልን መማር የሚገባንን አስተምረን መከረን እንገድህን አሳየን ጌታ ሆይ ስም ይባረክ ደግሞ ቃሪውን ጊዜ ሁሉ ለአንተ ሰጣለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚሰሙትም ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እነሆ መስማት ብቻ ሳይሆን የሰሙት በህይወታቸው ይለውጡ ዘንድ ጸጋ እንድታበዛላቸው ጸልያለሁ ጌታ ሆይ እኔንም በጸጋ ደግፈኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን በዚህ በገላቲያ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 3 ስንመለከት በደብዳቤ ውስጥ የቲዮሎጂ ጉዳዎች የሚጀምርበት ነው የቲዮሎጂ ጉዳዎችን ያነሳበት ክፍል ከምራፍ 3 ነው የሚጀምረው ድነት በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንጂ በሕግ ወይም በሥራ አለመሆኑን ጳውሎስ በሚገባ ያሳየበት ክፍል ነው ለማሳየት የጀመረበት ክፍል ነው በዚህ ክፍል ውስጥ ስለ ወንጌል ቆሞ በተናገረው ሐሳብ ብዙ የብሉይ ኪዳን ጥቅሶችን ጠቅሷል እዚህ ላይ በቃ ባለ ወንጌል ወንጌልን ዲፌንድ ለማድረግ በጻፈው ሐሳብ ላይ የብሉይ ኪዳን ጥቅሶችን ጠቅሷል ጳውሎስ በዚህ መከራከሪያ ውስጥ ብዙ የብሉይ ኪዳንን የጠቀሰበት ምክንያት አንደኛው በማንኛው ሃይማኖታዊ ክርክር ውስጥ አይሁዶች እንደ ማስረጃ መጽሐፍ ቅዱስን ይመረምራሉ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ይጠቅሳሉ በተለይ ደግሞ ረቢ የሆኑ አይሁዶች እንደዚህ ማድረግ የተለመደ ነው ምናልባት እነዚህ በጳውሎስን እየተቃወሙ የነበሩት የይሁዲ እምነት አቀንቃኞች እነዚህ ጁዳይዘርስ ምናልባት የነሱን መከራከሪያ በመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ በማስደገፍ ህዝቡን ለማሳመን ጥረት ያደረጉም ሊሆን ይችላል ምናልባት ጳውሎስ እንደዚህ ደግሞ እንደሚያደርጉ ያውቃል ስለዚህ እነሱ በፈለጉት መንገድ ሊገጥማቸው ስለፈለገ ነው በብሊክዳንን እየጠቀሰ በዚህ ስፍራ ላይ ሲናገር የምንመለከተው ምንም እንኳን ጳውሎስ ከብሉይ ኪዳን የተከሰበት እንግዲህ የራሱ ምክንያት ቢሆኖ ግን ከዚህ እኛ ደግሞ ምንማረው ነገር አለን ምክንያቱም እንድነው ምንማረው በማንኛውም የህይወታችን አጥጫ በእምነታችን በባህሪያችን በአገልግሎታችን ውስጥ ሁሉ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ማድረግ እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል መውጣት መግባት የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ እንማራለን ሰዎችን سنናስተምር ሰዎችን سنመከር የጌታን ነገር سنመሰከር ሁሉ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ማድረግ አለብን ይሄ በክርስቲና ህይወት ውስጥ ቆልፍ ነገር ነው ከጳውሎስም እዚህ ምንማረው ይሄ ቆልፍ ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን በመናደርግበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት በመናደርግበት ጊዜ በታማኝነት ቃሉ ላይ ስን መሰረት የሚሰሙንን የምናገለግላቸውን ሰዎች እምነት በማሳደግ እነዚህ የምናገለግላቸውን ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ነገር በመሙላት እግዚአብሔር 
አገልግሎታችንን ያከብረዋል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረት ያደረገ የእግዚአብሔር ቃል ኡነት ላይ መሰረት ያደረገ አገልግሎት በጣም መሰረታዊና እግዚአብሔር የሚያከብረው አገልግሎት ነው ከጳውሎስ ይሄንን እናማራለን ምራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለው ላንብና እስከ ቻል ነው ድረስ እንሄዳለን እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ ለመሆኑ ማን መተታደረገባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ በፊል ለፊታችሁ በግልጽ ተስሎ ነበር ከእናንተ ዘንድ አንድ ነገር ብቻ ማወቅ ፈልጋለሁ መንፈስን የተቀበላችሁት ህግን በመጠበቅ ነው ወይስ የተሰበከላችሁን በማመን ይህን አለ የማታስተውሉናችሁን በመንፈስ ጀምራችሁ በስጋ ፍጹም ለመሆን ትጥራላችሁን በርግጥ ለከንቱ ከሆነ ይህን ያህል መከራ የተቀበላችሁት እንዲያው ነውን እግዚአብሔር መንፈሱን የሚሰጣችሁ በእናንተም ዘን ተአምራትን የሚሰራው ህግን ስለጠበቃችሁ ነው ወይስ የሰማችሁትን ስላመናችሁ አስካውን ያነበኩት እስከ ቁጥር 5 ነው በቁጥር 1 ላይ ጳውሎስ የገላትያን ሰዎች እየወቀሳቸው እንመለከታለን እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ ያላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ በፊልፊታቹ በግልጽ ተስሎ ነበር ጳውሎስ በገላትያን ግዴ ወንጌልን ሰብኳል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለነሱ ኃጢአት የከፈለውን ዋጋ በመስቀል ላይ የተሰቀያውን ስቃይ በመስቀል ላይ ስለሰራው ስራ ምንዴት የሰውን የሰውት ልጆች ሁሉ ኃጢአት እንዴት እንደተሸከመ ያ ኃጢያታችን እንዳ እንዴት እንደከፈለ ለገላትያ ሰዎች በሚገባ አውሎስ አስተምሯቸዋል ነገር ግን የገላትያ ሰዎች እነዚህ ጁዳይዘርስ የይሁዲን ለተ አቀንቃኞች ግን እንዲያታልሏቸው እንዲያስቷቸው ግን በራቸው ከፍተውላቸዋል እና አውሎስ የማታስተውሉ ብሏቸዋል እንደዚህ ነው ያላችሁ በራቸው ከፍተዋል እንደውም እንግሊዘኛው ምን ይላል ፉልሽ ሆናቸዋል ይላቸዋል ጳውሎስ ግን ለምን እንደው ጳውሎስ እንዲያላቸው ምክንያቱም ጳውሎስ እነዚህ የገላትያ ሰዎች ያሰትን አስተማሪዎች ያሰትን ትምህርት ወደ ገላትያ ይዘው የመጡትን ሰዎች አስተማሪዎች ሊቋቋሙ የሚችሉበት በቂ ነገር ስለ ክርስቶስ በቂ የሆነ ነገር በውስጣቸው እንዳለ ያውቃል ያውቃል አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ ምንድነው በቂ ነገር በውስጣችን ይያለ ኡነቱን ይያወቀን ላሰት ለሆነ ነገር በራችንን ለሚያንኳኩ የልባችንን በር ያምሯችንን በር አኳክተው የራሳቸው የሆነ የሰዓትን ነገር ለሚነግሩ ሊያስቱ ለሚሞክሩ ሰዎች በራችንን መክፈት ተመቻችተን ለነሱ መቅረብ መጻፍ ቅዱስ እዚህ ላይ ለገላትያ ሰዎች እንዳላቸው እናንተ የማታስተውሉናችሁ እንደሚል ዓለም አስተዋል ወይ ምን እንደእንግሊዘኛ ፉልሽ ማውን በቂ ነገር በውስጣችን ይያለ የክርስቶስ ነገር ገብቶን ይያለ ኡነቱን በትክክል እየተረዳን ይያለ ከመጣው አዲስ ትምህርት ተነሳን ከሚሉ አዲስ አስተማሪዎች ጋር ካስተመሩታቸው ጋራ መነዳት ጻፍ ቅዱስ እዚህ ጋር ዓለም አስተዋልነትና ፉልሽ መሆን ነው ይላል ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን ከማን ጋር እንደምናወራ ማሰብ አለብን ማን ምን እየከተተብን እንደሆነ ማን ምን እየተናገረን እንደሆነ ሁሉ ጊዜ መገንዘብ ያስፈልጋል ወገኖች ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቃል በደም መገንዘብ የሚያስፈልገው 
እዚህ ስፍራ ላይ ግን የእግዚአብሔርን ቃልም እንኳን አውቆ በቸልተኝነት ወይም በሌላ ምክንያት ከክርስቶስ ውጪ የሆኑ ሐሳቦችን ማስማትና ማስተናገድ ለዛ ላይ ግዜ መስጠት ይህን ነገር ለሚያስዛ ለሚያስፋፉ በር መክፈት እጅግ በጣም አደገኛ እንደሆነ ጻፍ ቅዱስ እዚህ ጋር አጥብቆ ይነገረናል ከዚህ በውስጣችን ያለውን ዑለት መጠቀም አለብን አንተ ከታ መጠቀም አለብን ምን ሰማው ነገር የሚሰነዘረው ሐሳብ በውስጣችን ካለው ከእውነተኛው ከክርስቶስ ወንጌል ውጪ ከሆነ we have to say no ማለት አለብን ለካ አይደለም ለካ አይደለም ብለን መግለጽ አለብን እንጂ ዝም ብለን ምንም እንደማቅ ሰው የተነገረንን ሁሉ መስማት የለብንም ጥንቃቄ መውሰድ አለብን የገላታ ሰዎች ጳውሎስ ማታስ ተውሉ ያላቸው ምክንያት የሰሙት ከነዚህ ጳውሎስን ከመቃወሙ ሰዎች የሰሙት ነገር ጳውሎስ ካስተማራቸው አስተምሮት ጋራ የሚቃረም እንደሆነ ያውቃሉ። ትክ አብሮት ትክክል እንዳልሆነ የማይስማማ እንደሆነ ኮምፕሊትሊ የተላየ እንደሆነ በሚገባ ያውቃሉ። ስለዚህ እነዚህ የገላትያ ሰዎች ታዲያ ግን የነዚህን ያሰተ አስተማሪዎች ትምህርት ከእግዚአብሔር ቃል ኡነት ጋር አልመረመሩት ዝም ብለው በቸልተኝነት የመጣውን ትምህርት ተቀበሉት እዚህ ጋር ቸልተኝነት በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ወሎች ቸልተኝነትን ከውስጣችን ማውጣት አለ በቸልተኝነት ልንሰማን ይችላልን አንድ ነገር ነገር ግን የሰማለው ነገር ግን በውስጣችን ከገባ በኋላ ዝም ብሎ ሚቀመጥ አይደለም በቸልተኝነት የሰማነው ነገር ውስጣችን የሰማነው ኡነት ቻሌንጅ ለማድረግ እስከ ማድረግ ድረስ ይደርሳል የገላትያ ሰዎች እንደዚህ ነው ሆኖት ሰዚህ ነው ጳውሎስ ቀጠለና ማን ነው መተት ያደረገባችሁ ማን ነው መተት ያደረገባችሁ መተት እዚህ ጋር ክፉ መንፈስ ነው በክፉ የክፉ መንፈስ ነው ኤብል ስፕሪት ነው ማን ነው መተት ያደረገባችሁ ያለው ጳውሎስ ምናልባት እዚህ ስፍራ ላይ የገላትያ ሰዎች በውስጣቸው ያለውን ኡነት ያውቃል ያ ሁሉ ኡነት በእነሱ ውስጥ ይያለ ክርስቶስ በፊታቸው እንደሚገባው ተስሎ ይያለ በፍጥነት ወደ ሐሰት ትምህርት መዞራቸው ያ የተገረመበትን ወይም ያግረሞቱን ጥግ ለማሳየት ይሆናል ጳውሎስ ማን ነው እንደዚህ አይነት መተት ያደረገባችሁ የሆነ ማጂክ ነገር የሆነ አስማት ተደርጎባችኋል እንጂ እንዲው ግን በጤናችሁ አይደላችሁ ብሎ ጳውሎስ ሲነግራቸውና አንዳንድ አንድ ጊዜ በጣም የሚያስፈራ ዘመን ነው በእውነት በእውነት አንድ አንድ ነገሮችን سنነነን ኡነት ይሄ መተት የሚባለው አውሎስ እዚህ ጋር የገለጻቸው ነገሮች በዚህ ዘመን ውስጥ ኡነት በሰው ውስጥ እየሰራ ነው ወይ አሁን ያለው ከተከነፈሰው ንፋስ ጋር መንፈስ ከመጣው ትምህርት ጋር መነዳት ዓለም አስተዋል ቸልተኝነት ወይም እንደ እንግሊዘኛው ፉልሽ መሆን ዝም ብሎ ሳይሆን ምናልባት ማን ነው መተት ያደረገባችሁ የሚለውን ጥያቄ ዛሬ ማንሳት የሚገባን ጥያቄ ይመስለኛል ጳውሎስ በዚህ በቁጥ ከቁጥር 1 እስከ 5 ባለው ክፍል ላይ ለግላቲያ ሰዎች ወደ አይምሮአቸው እንዲመለሱ ወደ ማስተዋላቸው እንዲመለሱ አምስት ጥያቄን አቀርቦላቸዋል በዚህ አምስት አምስት ቁጥር ውስጥ የመጀመሪያው ጥያቄ ቁጥር 1 ላይ ያየ ነው ነው ማን መተት አደረገባችሁ የሚለው ነው አንደኛው ጥያቄ የቀሩት ግን አራቱ ጥያቄዎች ደግሞ አሁን እናያቸዋለን ከእነዚህም ከቁጥር 2 እስከ 5 ላይ ባሉት ተቀምጠዋል ስለዚህ ያንዳንዱን እናያቸዋለን አንደኛው ምን ይላል መንፈስን የተቀበላችሁት ህግም በመጠበቅ ነው 
ወይስ የተሰበከላችሁን በማመን ቻሌንጅ ያደርጋችኋል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው መንፈስ ቅዱስን የተቀበላችሁት እንዴት ነው እንዴት ነው መንፈስ ቅዱስን የተቀበላችሁት እንዴት ነው ብሎ የገላቲያን ሰዎች ይጠይቃቸዋል በርከት መንፈስ ቅዱስን የምንቀበለው ህግም በመጠበቅ ሳይሆን ወንጌልን በመስማት ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራውን ስራ በማመን የምንቀበለው የእግዚአብሔር ኃይል ነው መንፈስ ቅዱስ ሮሜ 8 ቁጥር 9 ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ 12 13 ላይ ይሄንን ነገር በሚገባን እንማራለን ስለዚህ የገላቲያ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉት በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ አመነው ስለዳኑ ነው ለዚህ ነው የሚጠይቃቸው እንዴት ነው የተቀበላችሁት መጽሐፍ መንፈስ ቅዱስን ይያለ የሚጠይቃቸው ለዚህ ነው አንድ ሰው በእውነተኛ መለወጥ ወይም የእውነተኛ መለወጡ ማንናው ማረጋገጫው ታማኙ ህይወት ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ መኖር ነው ሮሜ 8 9 ላይ እንዲህ ይላል እናንተ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችሁ የሚኖረው ሚኖር ከሆነ በስጋ ሳይሆን በመንፈስ ናችሁ ማንንም የክርስቶስ መንፈስ ከሌለው እሱ የክርስቶስ አይደለም በሌላ አነጋጋ አልዳነም ማለቱ ነው ለዚያ አንድ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን ይድናል የእግዚአብሔርን ጽድቅ ይቀበላል የመንፈስ ቅዱስም ማደሪያ ይሆናል አዲስ ነው ጳውሎስ ስለ መንፈስ ቅዱስ እየጠየቀቻ ያለው በክርስቶስ አምናችሁ ስለ ዳናችሁ ነው መንፈስ ቅዱስ እኔ ተቀበላችሁት እያላችሁ ነው መንፈስ ቅዱስ እኔ ተቀበላችሁት ህግም በመጠበቅ ነው ወይስ የተሰበከላችሁን በማመን እያለ ቻሌንጅ የሚያረጋቸው እነዚህ በህግ የሚያተኩሩ ሰዎች ለመንፈስ ቅዱስ ምንም አይነት አትክሮት የላቸው ኤላቾ ከባለ አምሳ በኋላ ግን ለክርስቲና ህይወት የመንፈስ ቅዱስ አስፈላቂነት ትልቅ አትክሮት የተሰጠው ነገር ነው አትክሮት ተሰጥቶታል ስለዚህ በአማኙ የመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መቀበል ሚያዘው በዚህ ስፍራ ላይ ጳውሎስ ለመናገር የፈለገው በኢየሱስ ክርስቶስና እሱ በመስቀል ላይ በሰራውን ስራ አምኖ ከመዳን ጋር ብቻ የታዘ እንደሆነ ነው ሃሌሉያ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ በመንፈስ ጀምራችሁ በስጋ ፍጹም ለመሆን ትጥራላችሁን ይላቸዋል ረጥያ ጥያቄ እዚህ ክፍል ውስጥ ያለው ይሄ ነው እዚጋ ጳውሎስ ያነሳ ያለው ነገር ስለ መንፈሳዊ እድገትና ስለ ቅድስና ህይወት ነው እየተናገረ ያለው በመንፈስ ጀምራችሁ በስጋ ፍጹም ለመሆን ትጥራላችሁ ይላል ኤ ፍጹም የሚለው የሚወክለው የመንፈሳዊ ህይወትን እድገትና ስለ የቅድስና ህይወትን ነው የሚመለከተው ስለዚህ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ በመንፈስ ጀምራችሁ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ ለማደግና በመንፈሳዊ ህይወታችሁ ለመቀደስ በህይወታችሁ ለመቀደስ በስጋ እየጣራችሁ ነው ወይ ይያላችሁ ነው በመንፈስ የጀመራችሁት ማለቱ ደግሞ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ያገኙት ወይ መዳናቸው ባመኑት እምነት መሰረት የመንፈስ ቅዱስ ስራ እንደሆነና የቅድስና ህይወትም ወይም ደግሞ ወደ ፍጹምነት ህይወት ማደግ ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወት ማደግ 
በመጀመሪያ ክርስቶስን ሲቀበሉና ሲድኑ ባመኑት እምነት ሲኖሩ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚያመጣው ነገር እንጂ በስጋ ወይም በነሱ ጥረት የሚሆን ነገር እንዳልሆነ ያስገነዘባቸው ነው ምክንያቱ ሚቀድሰን ወደ ፍጹምነት የሚያደርሰን በመንፈሳዊ ወታችን የሚያሳድገን በውስጣችን የሚኖረው የእግዚአብሔር መንፈስ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው ሌላ ነገር አይደለም እዚ ላይ ግን የግላቲያ ሰዎች በመንፈስ ከዳኑ በኋላ ወደ ኋላ በመመለስ ህግም በመጠበቅ ስለሚገኝ ፍጹምነት ወይም ደግሞ የከነዚህ ካሰተኛ አስተማሪዎች የተማሩት ትምርት ማለት ፍጹምነት የሚገኘው መንፈሳዊነት የሚገኘው በክርስቶስ ላይ ባለ እምነት ተደግፎ በሚሆን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሳይሆን አንድ አማኝ ራሱ ህጉን በሚገባ በመፈጸም የሚመጣ ነው የሚለውን የስህተት ትምህርት መቀበላቸውን ወይም ከነዚህ ሀሰት አስተማሮች የተማሩትን አስተምህሮት ቻሌንጅ ሊያደርጋቸው ነው በመንፈስ ጀምራቹ በስጋ ፍጹም ለመሆን ትጥራላችሁ ይላል እዚህ ጋር ቻሌንጅ የሚያረጋቸው የክርስቲና ነውት በሕግ ካልጀመራችሁት ለምን በሕግ ቀጠላችሁት ይላላችሁ በመንፈስ የተጀመረን የክርስቲና ህይወት ወይም የክርስቲና ጉዞ ያለ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ በስጋ ላይ ብቻ በመመርኮስ ወይም ህግም በመፈጸም ወይም በራስ ፍጹምነት ወደ ቅድስና መድረስ ይቻላል ወይ ያላቸው ነው በዚህ ስፍራ ላይ ጳውሎስ በስጋ ፍጹም ለመሆን ትጥራላችሁ ያላቸው እነዚህ ሰዎች ያሰት አስተማሪዎች አጽኖት የሰጡት ህግን በመፈጸም ህግን መፈጸም ያንዳንዱ የተባለውን ነገር በራስ ኃይል መፈጸም ያስፈልጋል የሚል ትምህርት ስለከተቱባቸው ስለዚህ ወገኖቼ ጳውሎስ እዚህ ስፍራ ላይ ለነገላት ያ ሰዎች እየነገረ ያለው በመንፈስ የተጀመረ ነገር ወደ ኋላ በመሄድ በግ ለማደግ ወይም ለመቀድ ለመቀደስ መሞከር ትልቅ አጥያት ነው ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስን ለማገስ እንደ መሞከር ነው እያለ ጳውሎስ እዚህ ጋር እየመከራቸው እናገኘዋለን ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ በርግጥ ለከንቱ ከሆነ ይህናል መከራ የተቀበላችሁት እንዲያው ነውን ይላል ከዚህ ቁጥር 5 ላይ የተነሳው ሶስተኛው ጥያቄ ይሄ ነው በቁጥር 5 በአምስቱ ቁጥር ውስጥ የክርስቲና ህይወት ከጀማሪው እስከ ፍጻሜው ሁሉ ጊዜ በመንፈስ ነው ስፕሪቹዋል ነው ህይወቱ ራሱ ማለት ሲጀመረ ሲኖር አጥቃ ላይ በመንፈስ ነው በመንፈስ ጀምራችሁ ያለው ለዚህ ነው በመንፈስ የተጀመረ ህይወት ሁሉ ጊዜ በመንፈስ ነው መቀጠል ያለበት መጻፍ ቅዱስ እዚህ ጋር በርግጥ ለከንቱ ከሆነ ይህና አልመከራ ተቀበላችሁት ሲላቸው በመንፈስ ተጀምሮ በመንፈስ ያተጠናቀቀ ህይወት መጻፍ ቅዱስ ምን ይሏል ምን አይነት ህይወት ይሏል ከንቱ ህይወት ይሏል ይህና አልመከራ የሚለው ነገር የገላታ ሰዎች ክርስቲያን ከሆኑ በኋላ የደረ ስለደረሰባቸው መከራ ነው ብዙ መከራ ተቀብለዋል መከራ ስለተንዴ እንደ ተቀበሉ በዚህ ስፍራ ላይ ተገልጿል ያ 20 ምራፍ 14 ቁጥር 22 ላይ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት በብዙ መከራ ውስጥ ማለፍ አለብን 
ስለዚህ ያገላት ያ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲሄዱ ያለፉበት መከራ አለ የከፈሉት ዋጋ አለ በዚህ ሁሉ መከራና ዋጋ ከዳኑ በኋላ ግን እንደገና ወደ በመንፈስ ከዳኑ በኋላ ወደ ኋላ ሲመለሱ ግን መመለሳቸው ግን ያ ሁሉ መከራቹ ከንቱ ነው ህይወታቹ ከንቱ ሆነ ያለ ጳውሎስ እዚህ ጋር የነገራቸው ነው ግሮቼ በጣም በሄ ከንቱ ህይወት ከንቱ የሆነ ህይወት በጣም እኔ ከንቱ ጋር سنመለከት በጣም የለፋበት ነገር መጨረሻ ላይ ከንቱ ሲሆን ማለት ነው መንፈሳዊ ህይወታችን ብዙ ዋጋ ከተከፈለ በኋላ መጨረሻ ላይ በከንቱ ነው ሲደመደም ማለት ነው በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ጻፍ ቅዱስ ካንቱ የሚለው ህይወት አለ ካንቱ ይወጥ ዝም ብሎ ያላግባብ የባከነ ህይወት ማለት ነው ስለዚህ ለን ተነቀቅ ያስፈልጋል አራተኛው ጥያቄ እግዚአብሔር መንፈሱን የሚሰጣችሁ በእናንተም ዘንድ ተአምራትን የሚሰራው ህግን ስለጠበቃችሁ ነው ወይስ የሰማችሁትን ስላመናችሁ እሄ ነው አራተኛው ጥያቄ የግላቲያ ቤተክርስቲያን አማኞች የእግዚአብሔርን ተአምራዊ ስራ አይተዋል አይተዋል እዚህ ጋር ተአምራትን እንደተቀበሉ ቆጭ አርጎ ገልጾላችኋል ጳውሎስ ያሐረያ ስራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 3 ላይ እንደሚል ቃልና አለ ጳውሎስና በርናባስም ስለ ጌታ በድፍረት እየተናገሩ ብዙ ጊዜ እዛው ቆዩ ጌታም የሚናገሩትን የጸጋውን ቃል በተአምራዊ ምልክትና በድንቅ ስራ እየደገፈ ያረጋግጥላቸው ነበር ይላል ስለዚህ የጳውሎ በመጻ በርናባስና ጳውሎስ የእግዚአብሔርን የጸጋው ቃል ሲናገሩ በገላታ አማኞች ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ተአምራትን በመንፈስ ቅዱስ በኩል ያረግ ነበር ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በገላታ አማኞች ውስጥ ተአምራትን ያደርግ ሲነበረው እነዚህ አማኞች የእግዚአብሔር ተአምር በነሱ ህይወት ውስጥ እንዲገለጽ የሚያስችል ነገር በማድረጋቸው አይደለም አይደለ ምንም ያደረጉ ያ ተአምር የመንፈስ ቅዱስ ተአምር በነሱ ህይወት ውስጥ እንዲገለጽ ያደረጉት ነገር የለም ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በነሱ ውስጥ በርናባስና ጳውሎስ የዘቃው የጸጋው ቃል ሲናገሩ በመንፈስ ቅዱስ በውስጣቸው ተአምራትን ያደርገ የነበረው የሰሙትን ወንጌል በማመን በማመናቸው በነጻ የተሰጣቸው ነው ከመንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ሃሌሉያ እዚህ ጋር ግን ጳውሎስ እግዚአብሔር በሰው ህይወት ውስጥ እየሰራ እንደኖር እንዳለ ወይም እየሰራ እንደሆነ ማሳያው የግድ ድንቅና ተአምር ወይም መገለጥ ብቻ እንዳልሆነ ያውቃል ያውቃል ምክንያቱም ሰዎች ተአምራትን እንዲያደርጉ ከሰይጣንም ደግሞ የሚቀበሉት ኃይል እንዳለም ያውቃል ጳውሎስ በሁለተኛ ተሰሎንቄ 2:9 ላይ እንዲ የሚል ቃል አለ ያ መጸኛው አመጣጥ በሰይጣን አሰራር ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም በአሰተኛ ተአምራት በመልክቶችና በድንቅ ነገሮች ሁሉ ይሆናል ይላል ስለዚህ ተአምራትን በተመለከተ ጥንቃቄ መውሰድ ያለበት ባመጻው አኛው አሰራር ላይ የተመሰረተ በድንቅና ተአምራትን በማሳየት የሚሆን ነገር አለ መጽሐፍ ቅዱስ በሌላ ስፍራ ላይ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ ወዳጆች ወይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር መሆናቸው መርምሩ ብዙ አሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም መጥተዋልና ይላል ምን ይላል እዚህ ጋር ቆም ነገሩ ምንድነው መናፍስት ወዳጆች ወይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ 
ይላል ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር መሆናቸውን መርምሩ ስለዚህ ድንቅና ተአምራት ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው የሚሰራው የሚለው በጣም እዚ ስፍራ ላይ سنነገር ከእግዚአብሔር መንፈስ ውጪ የሆነ በድንቅና በተአምራት የሚገለጥ ሌላ ክፉ መንፈስ አለ ማለት ነው። ይሄን ነው መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ጋር ጸርጎ በክፉ መንፈስ ከሰይጣን በሆነ መንፈስ የሚሰራ ድንቅና ተአምራት አለ ነው ምን ወጻፍ ቅዱስ እዚህ ስፍራ ላይ ሲናገርን ማለት ነው። አሉ። ለዚህ ነው መጠንቀቅ አለብን። ለዚህ ነው ቸልተኝነትን ከራሳችን ማሰገድ ያለብን። ለዚህ ነው ማስተዋል የሚገባን። ፉልሽ የሚለውን ከመሆን መጠበቅ ራሳችንን መጠበቅ ያለብን ለዚህ ነው። ሰሞኑን አንድ ነገር በጣም ይሲገርመኝ የነበረ ነገር ነበር በጣም እዚ አፍሪካ ውስጥ ነው ትልቅ ጉባኤ ውስጥ ነው ይህ ሰው በጣም የሚታወቅ ነው ኢትዮጵያም ድረስ እንደሄደ አይቻለሁ ኢትዮጵያም ሄዶ ትልቅ ኮንፈረንስ ያካሄደ ሰው ነው ጉባኤውን ሁላችሁ ሞባይላችሁ አውጣላችሁ ሁሉ ሰው ሞባይሉን አወጣ አሁን ቀጥታ ሞባይላችሁን ክፈቱት በሰማይ መላእክት ለእግዚአብሔር አምልኮን ሲያቀርቡ የነሱን ዝማሬ በሞባይላችሁ ውስጥ አሰማቸዋለሁ አላችሁ ስለዚህ ያ ሁሉ አዳራሽ ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ሞባይሉን ይዞ በሶስተኛ ሰማይ ላይ መላእክት ለእግዚአብሔር ሲሰምሩ የነሱን አምልኮ ለመስማት ሰው በሰራው ሞባይል ላይ አገናኛቸዋለሁ ብሎ ማሹ እንደውም ሰማው ግማሹ ብሎ እስ ከዚህ ጊዜ ድረስ እንዲ አይነት ነገር ልናደርግ እንችላለን እስከ ማለት የተደረሰ በዘመን ላይ ነው ያለው ለዚህ ነው እናንተ የማታስ ተውሎ የገላት ያ ሰዎች ሆይ ማን ነው መተት ያደረገባችሁ እነዛ ሰዎች የመላእክትን ዝማሬ በሞባይል ለመስማት ሲያደርጉ የነበረው ጥረት ካዳራሹ ይወጡ ለመስማት ከዛ በኋላ ሰምቻለሁ በጣም ይገርም ነገር ነው ብሎ የሰጡት ምስክርነ ስታዩ በእውነት እነዚህ ሰዎች መተት ካልተደረገባቸው በስተቀር ይሄ ነገር ለማስተዋል በጣም የሚገድም ነገር አይደለም ለዚህ ነው መንፈስን ሁሉ መርምሩ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ ሰዚ በዚ ተሰሎንቄ መጽሐፍ ላይ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች በጻፍ አላቸው ላይ ሌላም ከክፉ በሆነ መንፈስ ተአምራትን ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የተደረገን ተአምር ሳይሆን ሁሉ ጊዜ ማወቅ ያለብን ተአምሩ የተደረገበትን መንፈስ ነው ስለዚህ መንፈሱን ለማወቅ ደግሞ ቃሉ ማወቅ ያስፈልጋል ቃሉ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ተአምር ሁሉ ጊዜ እንደ ከጸጋው ቃል ጋር ነው የሚመጣው የጸጋው ቃል በወጣ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ ተአምር ባማኞች ህይወት ውስጥ ይሰራ የሚታይ ላይሆን ይችላል ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በፈለገው መንገድ በዛ አማኞች ውስጥ ህይወት ውስጥ ተአምራትን ያደርጋል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ እንደ ሮሜ 15 19 ላይ እንደውም سنመለከት ጳውሎስ ተአምራትን ያያየው የእግዚአብሔርን ሥራ እንደማሳያ አድርጎ ያያየው በሁለተኛ ደረጃ ነው እዛ ክፍል ላይ እንደዚህ ነው ምን ነገር ግን በገላትያ 3 አምስት ላይ ግን ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል ሲሰበክ የተከሰቱት የተከተሉት ድንቅና ተአምራት የሆነው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንደሆነ ነው ሃሌሉያ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ የተአምራዊ ኃይል ከእግዚአብሔር የጸጋው ቃል ጋር ነው የሚሄደው ይሄንን በደንብ አርጋችሁ እንድታዩ ሊንክ ፈልጋለሁ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛ ከተአምራት ጋር ላይያይዝ የሚፈልገው የሚደረገውን ተአምር ሳይሆን ተአምሩ የተደረገበት መንፈስ ነው ትልቁ ቆም ነገር ስለዚህ ነው ምን አድርጉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስን መርምሩ የሚለን ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አራት ላይ ቁጥር አንድ ላይ መንፈስ ምን አድርጉ ይላል መርምሩ ይላል 
ስለዚህ እዚህ ጋር የፈለገ ነገር ቢደረግ ያ ነገር የተደረገበት መንፈስ ነው ወሳኝ ሃሌሉያ ነገር ግን የጁዳይዘርሶች ሲሰብኩ ግን ስብከታቸውን ተከትሎ የታየት አምርም ሆነ ምልክት እንደሌለ ሊያሳያቸው ነው እዚህ ስፍራ ላይ ጳውሎስ ሊነግራቸው ይፈልጋው የመንፈስ ቅዱስ ተአምር ሁሉ ጊዜ ከእነተኛ ይጸጋ ከመንፈስ ቅዱስ የሆነ ተአምራት ሁሉ ጊዜ ከጸጋው ወንጌል ጋር ነው ስለዚህ ከኛ የሰማችሁት እነተኛው ላይ ጸጋው ወንጌል ነው እነዛ በዚህ ምክንያት መንፈስ ቅዱስ በተአምራት አረጋግጧል ከነዛ የሰማችሁት ግን ምንም አይነት ያያችሁት መንፈስ ቅዱስ የሰጠው ማረጋግጫ የለም ስለዚህ በየገላቲያ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ለወንጌል የሰጠውን ተአምራዊ ማረጋጋጫ ያሳያቸው ነው ሰዚህ አማኞች በመጀመሪያ ጌታን ሲቀበሉ በደነሱ የመጣው መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ነው በህይወታቸው ደግሞ በቀጣይነት የሚሰራው ይሄው መንፈስ ነው ይሄም ደግሞ የሚሆነው በእምነት እንጂ በስራ አይደለም በእምነት እንጂ ህግም በመፈጸም አይደለም እያለ እያስተማራቸው ነው ስለዚህ ስለ መንፈስ ቅዱስ ተአምርበት ተመለከተ አንድ ካንድ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት አንድ ምስክርነት ልንገራቹ አንድ በጣም ያልኮል መጠጥ ጠጪ የነበረና አሁን ግን ጌታን የተቀበለ አንድ ክርስቲያን አንድ በመንፈስ ቅዱስ በአማኞች ወት ውስጥ የሚሰራውን ተአምር ተአምራት የሚጠራጠር አንድ ሰው ወይም በጣም ስኬፕቲክ የሆነ ሰው ይህንን አዲስ ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተደረገ የተባሉት ተአምራቶች ታምነበት አለ ወይ ብሎ ጠየቀው እና አዲስም ክርስቲያን ደሞ አው ብሎ መለሰ ለጠያቁ ደሞ ሳቀበት ታቀበትና አምናለሁ ስትበግጥ ኢየሱስ ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ለወጣው የሚባለውን ስታምናለህ አለው አዎ አለ እንግዲህ ይሄ አዲስ ታም አዲስ ክርስቲያን ቀደም ሲል በጣም በአልኮል መጠጥ አድግ ሱሰኛ የነበረ ክርስቲያን ነው ጓላ ነው ክርስቲያን የሆነ ባላው ቃል ነው አለ ክርስቶስ ወይን ጠጁን ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ እንደለወጣው ቃል ነው አለ እንዴት ይለዋል በትክክል አምናል እንደውም እኔ ቤት ደግሞ ወይን ጠጁን ወደ ምግብ ወደ ልብስ ወደ ቤት እቃ ሲለውጥ አይቻለሁኝ ሃሌሉያ አለው ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ድሮ ለመጠጥ የሚያወጣው ነገር ክርስቶስ ሲወጡን ከለወጠው በኋላ ያ የወይን ጠጅ ለወይን ጠጅ የሚወጣውን ገንዘብ ለዚህ መልካም ነገር ሲለውጣው አይቻለሁ በኔ ቤት ውስጥ ደግሞ ወይን ጠጅ ወደ ሌላ ነገር ሲለወጣ አይቻለሁ ብሎ መሰከረለት ማለት ነው ሰዚህ እዚህ ጋር እንደምንማረው ቆም ነገር ግን ወገኖቼ የመንፈስ ቅዱስ ተአምር በሰው ህይወት ውስጥ ወነተኛ መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ በሐንስ ላይ መንፈስን መርምሩ ይላል በወነተኛ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሰዎች ውስጥ መንፈስ ቅዱስ የሰዎች በሰዎች ህይወት ውስጥ ተአምርን ሲያደርግ የመጀመሪያው የሚታየው ነገር በሰውየው በአማኞቹ ህይወት ውስጥ ያማኙን ህይወት ሲለውጥዋል ይሄ አንዱ ማረጋጋጫ አማኙን ይሄ ላይላው ነገሩን የሆነ በእጅ የሚሰጥ ነገር ብቻ ሰጥቶ መሄድ አይደለም የመጀመሪያ ወነተኛው የመንፈስ ቅዱስ ለውጥ ያማኙን ህይወት ነው የሚለውጡ ሌላው ቀጥሎ ነው የሚመጣው ሌላው ነገር ቀጥሎ የሚያስፈልገን ነገር ቀጥሎ ከእግዚአብሔር ይመጣል መጀመሪያ ግን መንፈስ ቅዱስ ቃሉን በሰማን ጊዜ በአማኞች ህይወት ውስጥ ይለውጣል በዚህ አሁን ይሄ ክርስቲያን ምስክርነት የምናየው የተለወጠ ህይወቱን ነው 
ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዛሬ እዚህ ጋር ቆማለሁ ነገር ከሚሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ከቁጥር 6 ያለውን እንማራለን አመሰግናለሁ መልካም ቀን